El director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos denunció lo que calificó de una campaña deliberada y concertada para socavar las operaciones de la Agencia de la ONU con el objetivo último, dice el comunicado, de acabar con ella. Ello tras la congelación de la financiación por parte de muchos donantes, especialmente de Europa, uno de ellos además Alemania. En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Philippe Lazzarini subrayaba que la agencia es vital para apoyar lo que denominó un mar de palestinos desplazados en Gaza. Afirmó que el gobierno israelí está tratando de socavar la agencia con fines políticos. Israel ha acusado repetidamente a esta agencia de emplear a personal vinculado a Hamas y a otros grupos militantes palestinos en Gaza. Eso ha llevado a muchos países a bloquear sus fondos. Y mientras tanto, la agencia lucha por operar en Gaza. El organismo ha denunciado que las condiciones de la población no hacen más que empeorar, especialmente el hambre en los niños de la franja. Pánico y caos. En Ciudad de Gaza corren desesperados en busca de comida. Países como Egipto, Jordania, Francia y ahora Estados Unidos han estado lanzando paquetes de ayuda desde el cielo. Pero hay demasiada gente necesitada y la ayuda no es suficiente. Tenemos la fuerza de voluntad y la capacidad para soportar de todo, pero ¿hay algún padre en el mundo que pueda ver a sus hijos retorciéndose de hambre y permanecer en silencio? Incluso si el precio es arriesgar la vida, igual que todas estas personas que arriesgan su vida por una migaja de harina o ayuda o comida enlatada. Ayer llegaron algunas conservas caducadas con hongos. No somos animales. Durante el fin de semana, trabajadores de la ONU y la Organización Mundial de la Salud trajeron suministros para los hospitales. Los medicamentos y el combustible se están agotando. Y esto se traduce en pérdida de vidas humanas, también de niños. Desgraciadamente hemos perdido a dos bebés. Tenían neumonía, pero murieron por el corte de luz. Muchos otros han muerto de hambre, según el equipo de expertos de la OMS. No hay leche ni nada. La situación es grave, no hay palabras. No podemos darles leche, nada. Estas muertes se producen mientras continúan los bombardeos y los cadáveres se amontonan. Algunos eran tan jóvenes que llegaron a vivir muy poco.